Olá, olá malta, sejam bem-vindos então aí a mais um episódio da WWE 2K22 e novamente temos então o um episódio da nossa série favorita no canal WWE 2K22 My Rise, ou seja, a estrela, temos que ir ao máximo malta, temos que ir lutar pelos nossos títulos, temos aqui coisinhas para fazer, vamos só então ver hum, aqui o, as histórias que a gente tem, neste momento temos então as locations todas uh, fechadas mas temos aqui na social media, temos aqui duas defesas do título. Uma contra o Edge pelo Universal e uma contra o Matt Riddle para o Intercontinental. Antes de mais, não se esqueçam de deixar aquele likezão. Ajuda imenso, ajuda na motivação, na partilha. E é um fator exigente, digamos assim, para eu saber que tu que estás a ver o vídeo gostas desta série e que queres ver todos os dias. Às 6 da tarde, desde segunda a, a sexta-feira e ao meio-dia, no sábado e no domingo, queres ver todos os dias esta série assim no canal, ok? Então vá, vamos jogar então contra o Edge, vamos lhe dar aquilo que ele quer, que é então o título da WWE, ok? Um, vamos então a isso, vamos insultar o Edge e vamos começar então um, esta story, Friends in High Places. Vamos lutar então contra o Edge para o WWE Championship. <coughs> Só quero, é assim, eu gosto bastante do Edge, independentemente de ele ser mau, ou ser face, ou ser bom. Uh, eu gosto muito do Edge, muito mesmo. E vamos a isso, malta, vamos a isso. Nós neste momento estamos a soltar para a frente de todos. Eu vi um pouco de Edge na rede social, e isso me deu uma ideia. Eu acho que os dois de vocês teriam uma excelente match. Então, se você pode defender Sheamus hoje, então a sua defesa de defesa universal será contra Edge. So, okay. your buddy just posts that he wants a Universal title match, and boom, he gets one. <laughs> I know you helped train Edge for his comeback, and in return, he got you the GM job, but I didn't realize that meant you had to do whatever he wanted, whenever he asked. Funny, I had it all wrong. I guess he's your daddy. Look, as far as Edge goes, it's no secret that we've helped each other out. But this has nothing to do with that. He's earned this opportunity, and like I said, I think it'd be a great match. Okay, keep telling yourself all that to justify what you're doing. If I were you, I'd focus on taking care of Seamus first. Don't worry. I'll handle my business with Seamus, and you'll get your little dream match. Then, I'll beat your BFF too. Okay, então é assim. Como vocês sabem, o Adam Pearce é amigo do Edge. Uh, o Adam Pearce, general manager, já fez alguns favores então ao Edge. E este é mais um, que é dar a oportunidade ao Edge. O Edge está sempre lá, independentemente, quando vocês falam nos top guys da WWE, o Edge tem que estar lá. Ponto. Primeiro, é uma lenda. Segundo, é super OP, é super forte. É uma das melhores estrelas da WWE que já passaram nos rings. Neste sentido... Vamos defender então o nosso título contra o Sheamus. Certo? Vamos lá. Agora aquilo que eu estou a dizer, malta, é que o Edge merece sempre estar, sempre estar a lutar pelos ciclos. Sempre. Sempre. Um... Tem, um est... Tem estatuto. Agora, o meu problema aqui está em... No facto do Sheamus aparecer também para ganhar um, uma title shot. Eu vou defender duas vezes o título contra o Sheamus e depois contra o Edge. O Sheamus está igualzinho. Está igualzinho, malta. Digo já, está igualzinho. O Sheamus é assim de brinquinho também. Está igualzinho. Bem, vamos lá então defender o título. Deve ter sido o lutador da WWE que já defendeu mais vezes o título da Universal. Acho que já bateu o recorde do Roman Reigns. The Celtic Warrior, Seamus! And introducing the champion from Lisbon, Portugal, weighing in at 232 pounds. He is the WWE Universal Champion, Diego! Pessoal, 
Deixar aquele like. Quero ver vocês a apoiarem aí. Quero ver vocês a apoiarem o Deserzão para ganharmos este título. Já sabem que a dificuldade está em hard. Um, se calhar o próximo episódio vamos para Legend. Bora. Temos que ganhar por Submission ou por Pinfall. Agora já as regras todas. Assim, uh, o episódio passado nós não podíamos usar a corrida, o Ariel, não podíamos usar nada porque tínhamos umas regras do Blue Blue Line. Agora já podemos, estão a ver? Chemas acho que é fácil. Não deixa de ser também um top guy. É sempre um, um lutador a ter consideração. Bora. A cena é que os nossos reversals, a nossa defesa está muito, muito boa. Power bomb. Vocês lembram-se do, do Finlay? My name is Finlay. And I love to fight. Também era da Irlanda. Arqueio. Isto puxar o Arqueio from nowhere ou out of nowhere é tipo. Esqueçam. Vamos lá acabar com isso. Como assim? Como é que o Seamus conseguiu sobreviver nisto? Ah. Come on! Come on! Estava nas cordas, malta. Big boot. Vou-te fazer desistir, Seamus! Ninguém nos para! Ai, Deus, faz aí a festa sozinho! Ninguém nos para, malta. Ninguém nos para. Nós estamos... Estamos a arrebentar com eles todos. Que é isso que a gente quer. E aí, malta. Nós estamos bem, malta. Nós estamos, estamos tranquilos. Então, então, Adam Pierce. Bora! Chamou o teu menino. Eu disse que eu ia. E agora o seu filho tem o seu match. Happy? Na verdade, eu sou. Como eu disse... I think it's going to be a great match and something the SmackDown audience. Yeah, definitely. This has nothing to do with the fact that you wouldn't have your. I'll job. say it one more time. This is about giving the WWE. Okay, if you yeah. know what, finally I agree with you. Go get some rest. Are you serious? I was just trying to make a point. And I just. Ma sinto Malta, sinto, sinto que vai ver aqui cegada com Adam Pearce. Sinto mesmo que vai ver mesmo cegada. Digo já. E vou-vos já dizer porquê. Porque isto para me dar 40 pontos no meu personagem, das duas uma, ou eu perco o título, 
ou vai haver interrupções. The following contest is scheduled for one fall and is for the WWE Duas defesas seguidas, malta. Duas defesas seguidas do título da WWE. Oh, yeah, I like this guy. Eu já defendi com praticamente todos os lutadores da WWE da SmackDown, digamos assim. E fica nome. Vamos aí, Sedge. Introducing the challenger from Toronto, Ontario, Canada, weighing in at 200. The rated R superstar, Edge. O Edge fazia assim. And introducing the champion from Lisbon, Portugal, weighing in at 232. Diego. He is the WWE Universal Champion, Diego. This title represents the very top of the mountain here in WWE. This Universal Championship is what all superstars dream of. Well, that escalated quickly. It's time for our second Universal Championship match of the night. The Universal Damage Edge with the Tex. Okay. Against Edge. You have to love the champion's confidence right now, but he might have bitten off more than he can chew. Because it sure looks like that war with Sheamus took its toll. Toll or not, he's not afraid of anything. Olha as minhas pernas, malta. Estão para estão todas pre. Estão a ver, malta? Aquilo que eu vos digo. Olhem lá. Eu tenho isto. Eu não descansei. O meu boneco não descansou. Entendem? Por isso é que eu digo que, que há aqui qualquer coisa que vai se passar. Estou com as pernas todas rebentadas. Pensavas que era o okay. quê? Pensavas que era o okay, quê, oh Edge? Pensavas que era... O okay. quê? Pensavas que era o okay. quê? Toma lá. Hã? Pensavas que era o okay. quê? Pensavas que era o okay. quê? Okay. Ai, toma. O Universal Champion e Edge estão indo back e forth aqui neste grande título match. O referee vai para o chão. Oh, Deus. O árbitro foi ao chão. Vai buscar. The Universal Champion is over bending the rules. Will he take advantage? There's your answer. He competed twice tonight. He's just evening up the odds. And it's our GM Adam Pierce. Of course, he's out here to help his friend Edge. That's the only reason Edge got this opportunity in the first place. He's just trying to restore some. Ele veio ajudar o Edge, Malta. Wait a second. Spear. Spear. Nails the champion with the spear. The referee still down. Adam Pierce is going. No. Já sabia, eu tinha-vos dito o motherfucker deste Adam Pierce. O Adam Pierce, sendo amigo do Edge, interferiu. Como ele é general manager, ele pode criar as regras que quiser em qualquer combate. Ele apareceu ali como árbitro e contou. Vamos a isso. Só faltava agora perder o Intercontinental Champion com o... 
com o Matt Riddle. Man, como assim, malta? Como... O Edge. Eu, eu podia ter todas as histórias, menos que o Edge, man. O Edge... É que o Edge é da forte. Oh, oh. Malta. Look, I could just approach this like some kind of farewell tour. A chance to show my girls what their dad looks like with a championship around his waist. A chance to stroke my own ego one more time and a chance to remind all of you of a different era when this sort of thing was typical, almost expected. But I'm here to say that's exactly not what I'm going to do. I've heard all the critics, like the former champion himself, that I was handed this Universal Championship, that somehow because of my friendship with the GM that I got special treatment and this was basically gifted to me. So with that in mind, hmm. I'm going to do everything tá in my power, tipo, even if it ends up costing me this very title to prove the critics wrong. I'm going to be a fighting champion and earn everything I get. I'm going to do that by issuing an open challenge to anyone in that locker room to face me for this championship. And the open challenge begins right now. So who's ready to come out and face me? Come on, let's see what this locker room is made of. What's going on here? That's what's going on. The former Universal Champion appears to have cut to the front of the line. E agora, hein, Edge? Queres que eu lhe parta a perna? Hein? Not what you were expecting, huh, Edge? Well, I wasn't expecting to lose my Universal Championship after your BFF here conspired to have me compete twice in one night. Interfered in the match and then pretended to be a referee and illegally counted the pin, basically handing you the title himself. But special treatment is the only kind of treatment you've received since you came back to WWE, isn't it? I don't know what you're doing, but leave Adam out of this. No, you don't get to talk now. This is my time. Like I was saying, the special treatment started when you just waltzed into the Royal Rumble after being gone for eight years. No qualifying match needed. Then there were the WrestleMania matches, the WWE Network specials, all the TV time you took from superstars like myself. But worst of all, you were so insecure that you couldn't hang with today's generation that you had Adam Pierce hired as GM to give you the easiest possible path to success. And it worked! What do you want? I want to put an end to all of this. And I want my title back. So give me a rematch on my terms. Or I'll take out your buddy here. Well, worse than I already have. Fine. I'll take you on whenever and however you want. Just let him go. Smart decision. Now run back to your BFF. At least it looks like this is over with for now. Adam Pierce is way late with the chair. This is crossing the line. Here comes Edge. That well, just shows you exactly Ande. the type of person Ande. the Ande. Universal Ande. champion is. As soon as Edge was going to confront him face to face, Ande. he ran away as fast as he could. That might be true, but the damage was done. He got what he wanted here tonight. Vamos a isso, Zé. Vamos a isso. Vamos lutar contra este gajo. Vamos rebentá-lo todo. Vamos ficar com o título. Ai, malta, nós estamos a ficar doidos. Vamos a isso. É para ir. Extreme Rules. Extreme Rules. Vamos na especialidade do Edge. Que é Extreme Rules. Vamos a isso. Eu quero o meu título de volta, malta. Eu quero o meu título de volta. Terceira e quantas vezes WWE entra com a Universal? Quatro? Três vezes ou quatro vezes? Já nem sei. Pronto. Vamos lá tentar mais uma vez ganhar o título. Desta vez ao Edge. Ai, 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 malta. Isto é uma dor de cabeça porque a malta não está sossegada. Só querem é cegada. Eu estou sempre metido em cegada, malta. Agora é com o Edge. Depois é com o Adam Pearce. Depois é com o não sei quem. Vamos lá. Pay bem. Pay bem. Vamos ao pay per view. Extreme Rules. Tables. Leathers and chairs. Vale tudo. Tudo o que está debaixo do ringue. 
Tudo o que está à volta do ringue vale para ser usado no combate. Vamos a isso. Sem título. Aí a malta, não se podem queixar, temos três, três lutas pelo título num único vídeo. Três lutas, duas defesas minhas e uma tentativa de challenge de minha. And introducing the champion from Toronto, Ontario, Canada, weighing in at 249 pounds. He is the WWE Universal Champion, the Rated R Superstar, Edge. The Rated R Malta. There's the Universal Championship seen by many as the grandest accomplishment possible in all of sports entertainment. Vamos a isso. Sinta as gatas a darem aqui de um lado para o outro, malta. Bom, vamos lá ganhar aqui então o Edge, ou tentar ganhar o Edge. Bora. Bora. Ai, bora. Então, Edge. Então, Edge. Isso está mal. Isso está mal, não está, Edge? Isso está mal. Isso está mal, Edge. Está mal, o Edge. Não? Vou te dar aquilo que tu mereces. Tens. No joelho, não. Bora. Bora, 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 bora. Bora. Pedigree. Acabou. Acabou. Senhor Abit, acabou. O gajo inverteu. O gajo inverteu. O gajo vai se trazer uma sledgehammer. Toma lá. Toma. 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 Oh. Parece que me acertava o gajo. Vamos lá fora. Vamos lá fora buscar material. É isto que o gajo quer. Bora. Vamos buscar a Kendo Stick. Hum. Vamos lá, Edge. Pensou que o Edge tem, tem finisher. Oh, graças. 
Ui, o gajo deixou escapar aquilo. Oh, vá. Ah! Electric share aqui. Anda. Toma lá, Zé. Hein? Oh. Ah, não. O gajo vai fazer o... Não, nas pernas não! 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 Ai, que sorte! F5! Conta, senhor árbitro! Estamos de volta, malta, com o título. Estamos novamente com o título. Nobody can stop us. Vamos! Somos muito, 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 muitíssimo, malta, muitíssimo bons. Digo-vos já, estamos a arrebentar com eles todos e é o que nos interessa. É isto mesmo. É dominance. Dominance ao mais alto nível. Estamos aí, malta. Estamos aí novamente com o título na cintura ou, digamos, ao ombro. E... Uau. Uau. Mas esta história é fixe. Eu curto estas histórias que tenham cutscenes, etc. São histórias muito, muito boas. Gosto bastante. Temos a história, então, do Edge concluída e temos 40 pontos para serem gastos. Deixa-me lá ver, então, aqui. Hum. Nós o striking Sei lá malta Vou pôr uh, O aerial Vou pôr o aerial no máximo quase. Está quase no máximo Gastamos isto Que é o que nos interessa uh, Bom, entretanto Social media Ok eu, Ele está a dizer que uh, Para nós acreditamos que não vai ser o último uh, O último um, a última title shot dele, ainda bem. Ok, de resto, malta. Story progress, vamos ver aqui os campeões. Neste momento não há alteração. Há alteração, eu acho que o Finn Balor... Eu não sei se o Finn Balor era NXT Champion. Mas pronto, temos o Damien Priest como NXT North American Champion. Temos o, o Tommaso Ciampa como WWE United States Champion. Temos o Seth Rollins como WWE Champion e temos nós como Intercontinental Champion e WWE Universal Champion. De resto está tudo ok, malta. Grande história. Estou a gostar imenso do WWE. Já sabem, malta. Uh, temos a Mandy Rose a dizer que hum, se a gente quer trocar e agora são vocês a decidir. Mudamos de brand e perdemos os títulos ou ficamos na SmackDown e tentamos dominar então esta situation, ok? São vocês a decidirem nos comentários, não se esqueçam de deixar o likezão, ajuda imenso. Vemos então no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de subscrever o canal, clicando no botãozinho vermelho que diz inscrever-se e claro, se querem ser membros, cliquem no botão aderir, se quiserem então seguir-me nas, nas redes sociais, tem o Twitter e o Instagram também na descrição, ok? Um abraço, fiquem bem, tchau tchau.